是我骗了你，很对不起。但我的初衷，真的是为了能够化解两家的矛盾。当时的情况你也知道，你受了很大的刺激。只会让咱们一家人矛盾更深，让两家人的仇恨永远没完没了。所以，请你理解我这个善意的谎言。我不知道你那边到底产生了什么误会，但简红城让你去海南，真的是希望你能在那边踏踏实实的工作，远离才哥跟简敏敏这两个大麻烦。之前的事情已经让我们两败俱伤。如果你还是执迷不悟，后果或许会更严重。咱们家真的经不起任何折腾了喂，你和简红城可以放心，我辞职不是为了去复仇，就是不想干。弟弟，谢谢你的理解。不是理解，是害怕。我听到这个消息以后，我更多的是恨。我恨你，更恨简红城。马上杀回上海，杀回临水，狠狠的揍他一顿。大概就那一刹那，十几秒的时间。但我害怕，如果我复仇的话，会蹲监狱，会被追杀，怕连累你的妈妈，所以我不会再复仇。但是我也绝不会接受简家的施舍。你辞职了，跟简家没有关系了。那你以后打算怎么办呀？唉，我宁树摸爬滚打这么久，找份自己喜欢的工作，不是什么难事，你就别操心了。那要不这两天我抽空过来一趟吧？我看看你们，看看能不能帮上什么忙。不用不用不用不用，妈妈还没消气呢。你过来解决不了什么问题。先这样吧。你跟舅舅的电话说什么了呀？嗯，舅舅那边的情况跟我们之前设想的有点不一样。会，这事儿我可能还得跟班长叔叔见一面，商量商量。你可能会觉得奇怪，我为什么要跟他商量？因为之前舅舅的那个工作，就是他帮忙安排的。哎，你不用解释，我相信你们。去吧。行，到这吧。哎，你把刚才会议的内容整理一下，发给老田和宏图。好。哎，给我姐也抄一份。好的。哦，简总，海南那边你打算怎么处理？刚您开会的时候，康总打来两个电话道歉。哦。他这是怕我生气，给他们撤资呢。回头你告诉他，说，宁树的事儿我来处理。让他们别管了。OK， 明白。嗯。哎，中午帮我订家饭店，要吃的清淡一点那种。好，没问题。
。喂。哎，呃，中午有空吗？咱俩吃个饭啊，我有事儿跟你聊聊。菜刚上，好安静的一地方。啊，我我没刻意包下来，正好没人。江城，咱俩就别绕弯子了。你是不是想跟我说宁树的事儿？算是吧。我没有第一时间告诉你这件事儿，就是想自己先处理，避免造成不必要的恐慌。你放心，昨天我已经跟宁树聊过了，把事情都说开了，我也解释了你给他安排工作的原因。他那边虽然心里还是有点不舒服吧。但也仅仅是针对这件事儿的不舒服。他保证了，不会回来生事的。他现在只求安分。我是想让你去趟海南。我已经说过了，这件事儿没必要再担心了。林树那边，就算他还有什么别的想法，你觉得他有这个能力吗？他已经想明白了，请你相信我，这件事儿过去了。我不是担心林树，康总已经跟我说过了，他辞职呢走的是正规流程，他没想隐瞒什么。我不是担心他。既然你不担心他，你干嘛还非要让我去？我是想让你去看看你妈。前几天辉辉跟我说了，说你妈跟你弟去了海南之后呢，一直没跟你联系。我觉得，我让他们去海南，我做这个决定吧，当时也没考虑到你的难处。我是想你们去缓和缓和，要不我这心里一直也难受。居然会跟你说这些事儿，啊哈！但我觉得他说的对啊，啊，你儿子是关心你吗？我我支持啊，我支持。我本来也想去的，但宁叔跟我说，我妈现在还恨着我呢，让我暂时先别去。而且我这边如果走了，灰灰不好安顿。这小子怎么了？因为他爸爸的事情，他不愿意总去爷爷奶奶家住。如果我要去海南，他肯定想跟我一起去。但他马上要考试了，之前家里面的这些事儿，也让他耽误了学习。我不想再影响他了。没事儿，等他考完试再说吧。别等了，好多事儿就是越拖越麻烦。我知道你的顾虑。但是宁素现在刚辞职，我估计她跟你妈有的忙的。你现在过去呢，能帮上忙，这是个好时候。孩子，你不用担心，我替你看着就完了吗？你替我看着啊？你能管得了他？怎么管不了啊？他欠着我呢。什么意思？他欠你什么了？哎呀，你别担心，就就男人的事儿啊，你也就别瞎打听了啊。什么意思？你们俩怎么说话都一样一样的？一样吗？秘密
你找老宁家？啊，我找宁硕。啊，你找老宁的儿子？啊，搬走了，他们不住这儿了。啊，他们搬哪儿了？嗯、呃，具体的我也不太清楚。啊，谢谢啊。没事，没事。我们一会儿见，啊，晚上我做工了啊，好，好，好，好，好嘞，下班了，啊，刘总再见，哎，下午让秘书送来的两个表格都做完了吗？哦，我给你找一下，稍等啊。啊，虽然你是新来的，但是你说过，你的年龄比其他员工年龄都大，所以啊，你要更快的适应这份助理的工作。这份工作最重要的就是把所有的事情都想在前面，别总是让人来提醒。这两份表格今天必须做完，明天会上要用。哦，牛总，嗯，您说的是这个表格吗？这么多资料，这么快就做完了？啊，我以前是注册会计师，这些工作我都接触过。不过现在我还不太熟悉电脑，不过您放心，我一定会多加练习的。哦，这个表格我稍微做了一些改动。这是，呃，李主管给我的原表格制作模板，我觉得有一点问题。所以呢，我做了一些调整，我觉得这个呢看上去会更加的简单清楚。如果您要是认可的话，以后我就按照这个模板给您做。哦，您要是还是习惯原来的模板，我马上就做调整。啊，不用。我觉得这样挺好。真的？这样，小陈。把这个模板明天做两份，一份交给我，一份交给李娜主管，让她好好推广一下，大家好好学习学习。好，我知道了，谢谢牛总。加油啊！嗯。妈，哎，你帮我拿点那个综合果仁。太让人着急了。会，嗯，麻烦跟你商量个事儿。你说。我想这几天去一趟海南，去看看外婆跟舅舅。你也知道，舅舅最近工作上发生了点问题，妈妈觉得有必要去帮帮忙。但这次去呢，妈妈想自己去。嗯，主要是因为呢，因为我学习成绩下降了，你怕我去了以后又分心，对不对？你怎么知道？班长是不是跟我说的？你们一直都有联系吗？当然了，他跟我说，这是一个很好的契机，去解决你们的矛盾。一家人毕竟是一家人，都是互相关心的，就像咱们俩吵架一样，都想着赶快和好。他还说，你们之间的矛盾必须你们自己去解决，就像我和小胖一样，得自己去面对，要不然的话谁去都没用。哎，你们平时都聊什么呀？他不就是给你出了点主意吗？你怎么家里的事儿也跟他说呀？没和他聊什么呀，都是说有关你的事儿啊。哎呀，你放心，我不会出卖你的。话说回来，你这次去海南一个人，我也特别支持。刚好我能抽空干点自己的事儿。自己什么事儿？哎呀妈你说说！你别瞎想。班长叔叔不是帮我解决学校的事儿吗？我要还他的人情。哦
啊，那你怎么还？那又是你们男人间的秘密，是不是？嗯，真讨厌。哎呀，你就放心吧，你别吵了，三个来回我都没看了。好。真行啊！你居然背着我跟我儿子直接串通。好，不是你不是担心他吗？我就替你解决了呀。以后再有这种事情，请你提前告诉我好吗？不要总给我惊吓。嗨，我我正准备给你打呢，你就打过来了啊！哼，哎，你你你怎么样？啊，我已经订了后天早上去海南的机票了。哦，那行，那一路平安呗。那就拜托你了，慧慧交给你了。对，他说后天要去找你，你打算让他干什么呀？嗨，就我们男人的事儿吧，我们自己就解决了，你就别老瞎问。景洪城，真的谢谢你。嗨，哎，你知道我对你哈、啊、最不喜欢的一点是什么？啊，你说什么？我说，你知道我对你，不是，不是那我我我是想说哈，就是，就你别老口头上说谢谢，你来点实际的呀，你给钱请吃饭这都行，是不是？别老说谢谢。行，我回来请你吃饭，说定了。嗯，那那行，回来说。消息了，是啊，陈总，他的藏身点儿我基本查清楚了，还有他的资金流动情况我也摸得差不多了，只要你一句话，我这边随时可以动手。先别抓人，嗯，你先牵线儿，牵好线儿以后盯住他，然后有什么情况立刻告诉我。吃就走了，哎，没事。那你晚上下班了早点回来啊。好的，妈。来一个走。路上小心点。好嘞。李主管，这个是牛总让我交给您的。我知道，牛总刚才已经跟我交代过了。哦，电子版我已经发到公司的公邮了，如果需要的话，随时都可以找到。刚来公司就可以纠正了我的工作，给公司提高效率，表现真不错，前途无量啊！李主管。您太过奖了，我会努力的。咱们都是同事嘛，不客气的。以后有什么不清楚的，你可以随时问我。好，那我先出去了啊。好。好哎，老婆，我挺好的，我刚在给给人家送快递呢。我这边都适应了，你放心。你说现在干什么不累啊？送快递挺好的，再说这边风景也挺好的，跑跑也轻松。只要你勤奋啊，你之前挣的也不少
。你说，这不比我在家之前瞎混强吗？好，我知道，知道，知道。啊，行了，我不跟你说了啊，我待会儿还要干活呢。三儿，过来。哎，来了。老板，哎，钱结过了啊！哎，好嘞。以你这学历和经历，为什么来我们这当个快递员呢？这个必须回答吗？那倒不用，就是想换一份工作，换一个心情，而且这个工作相对自由一些。我们这边也缺人手，现在，你要是今天能上班，我现在立马就能给你签合同。好，啊，还有一个，你这身衣服得换换。这总共就分三个档，来，你试一下。来，慢点。慢点看啊，注意安全。喂，妈，还没下班吗，弟弟？饭做好了啊，等你吗？哦，好啊，你等等我啊，我马上就回来妈哟，弟弟回来了！回来了，啊，太好了，累坏了吧？坐办公室累什么？那洗手，准备吃饭。哇主管让我给你的，说能者多劳。今天回家前必须把资料整理成表格。现在啊？对我也不知道，要不你打电话问他吧。他给我的时候就已经下班了。哎，不是，哎，我那明天
。喂，阿姨，哎，不好意思啊，我今天呃突然要加班，得麻烦你再多陪一会儿小地瓜，我尽快回来好吗？哎，好嘞，好嘞，谢谢啊。哎，好。妈，我真想跟你一块儿去，我害怕你一个人面对外婆和舅舅孤单无助。不过你肯定会说，大人的事儿小孩最好别参与，对吧？你放心，去到那儿我会随时向你通报情况的啊。那说好了啊，有什么问题你都跟我说，我会尽量帮你的。嗯，抱一个吧。后天就回来了啊。嗯，好吧。自己照顾自己啊！嗯，你路上注意安全。嗯，拜拜。拜。拜。钱总，慧慧来了。啊，来了。哎，张姐。哎。你一会儿把东西送进来。好辉总，环境怎么样啊？这就是身价上亿老总的办公室啊！啊，如何呀？也不怎么样嘛，就一般般。这面积也就比我们家客厅大一点这窗户也比我们家高一点，沙发太硬。这些我以后都能用。行，有志气。那咱今天干点什么呀？哎呀，我是来报答你的，当然听你的啦。哎，你妈走没？简总，虽然我们现在关系有所缓和，但不代表你能随便打听我妈，明白了吗？哎，他已经走了。田总，你要的东西到。嗯，行，那咱今天就干的简单点儿。一会儿呢，我出去办点事儿啊，这办公室就交给你了。看见没？这地板、桌子、椅子，还有这柜子，你都给我清理干净啊，一尘不染，不许有死角。不是吧？这么大办公室，你让我一个人打扫啊？你刚才不说吗？比你家大不了多少。我我刚才，你可以的，你你有没有人性啊？加油，你可以的。你来有什么事吗？我来看看你们呀。我们很好，我们安分守己，哪儿也没敢去。我们不打扰别人，也不希望被别人打扰。妈，我不是别人啊。我每天给你们打电话发信息，你们都不给我回，你们知道我多担心吗？
可能是你弟弟每天上班加班很忙，估计没有看到吧。可宁叔还在上班呢，他不上班能干嘛？你给他介绍的工作，他难道还能糊弄不成？那样，多对不起他姐姐你呀、啊！妈，我要干活呢，我来帮您吧。不用。妈，我行李先放这儿，我出去一趟，一会儿就回来。你好，请问有什么需要的吗？呃，请问这儿有那种扫地机器人吗？智能的那种？哦，有的，您这边请。这谁做的？啊，这是陈星儿做的。你看看，小数点这么低级的问题也会出现吗？牛总，这个不是我做的。你什么意思？哦，这个的确是交代给我的工作，但是这个表格不是我做的，我做的模板您都看过，不可能是这样的呀。可是他现在就是这样。我昨天工作完成以后，把这份表格发到了公司的公邮。你要是不相信的话，可以查看一下。我查过了，什么都没有。怎么？我电脑上有存档，我现在给您找。哎，你你你们谁动我电脑啊？刘总，我昨天做完真的存了一个档在电脑里面，我不知道被谁删了。我发誓，这个真的不是我做的。谁能动你的电脑？我也不知道，我电脑没有密码、啊。陈仙儿，错了就是错了，要勇于承认，以后再改嘛。干嘛说这么多狡辩呢？不是，这个真的不是我做的。行了，刘总，我亲自监督，最快的速度再做一份，然后交到您手上。先放桌上了。哎，师傅，你们稍微慢点儿，小心点儿。洗手间在右边。小心点儿。这是干嘛呀？这不是刚搬了家吗？我看缺一些东西，就买了一点。师傅，您贴那面墙放，水管在那边。这个洗衣机是洗烘一体的，海南太潮了，洗完衣服不容易干。烘干了之后穿的舒服。有这个，您不是腰不好吗？这是一个扫地的机器人，特别好玩。它在地上这样转着转着，每个角落都能打扫干净。还有这个，这是一个加湿器。海南虽然潮，但有海风吹着也挺干的。晚上睡觉的时候把它放在床头，对皮肤好。哎，师傅，你们快点啊！好嘞，够了。你是来探监的是吗？买这么多东西什么意思啊？难道我们要在海南永远住下去，再也回不去了，对吗？妈，我不是这个意思，你们误会了。我不是误会，我
是你妈，你说是你弟弟，我们这儿不是你上海住海南的办事处，我们是被仇家逼得无奈才到这里来的，不是来度假的。妈，您能不能不把问题都想那么极端啊？极端？我不急，要把事情往极端里想，我还要往极端里想。你我妈。慧慧，哈喽，妈妈，你怎么样了？挺好的。你这会儿在哪儿呢？我怎么看着你像在外面呀？呃，我刚刚给你舅舅跟外婆买了点东西，然后外婆不在家，我给舅舅打电话，他马上就回来了。外婆怎么会不在家呢？妈，你不会有什么事儿吧？没有啊，你放心，妈妈这边都挺好的。真的吗？哎呀，你还不相信你老妈？你舅舅马上就回来了啊！我就坐在院子里稍微等一会儿。那我先挂了。明叔。姐，慧慧啊，喂，外婆，你这会儿在家吗？我在呀。你有什么事儿吗？外婆，你是不是没给我妈开门啊？慧慧，大人家的事情你不要瞎操心，你就好好的念书。等假期有空了，来找外婆啊！外婆，可是我还要做饭呢，先不跟你说了，嗯，拜拜。啊，姐，我不知道你先别来嘛，妈还在气头上。我不指望她能这么快原谅我，我就是想来看看你们。我们都挺好的，不用担心。弟弟，你工作上的事情，谢谢你能理解我。我那时候说话也有点重，你也别介意。那你接下来打算怎么办啊？我挺好的，我找到工作了。找到新工作了？什么工作？啊？送快递。快？送快递？其实挺好的，时间相对也自由，没事可以到外面去逛逛、散散心，挣的也够。嗯，不过过了这段时间，还是会找一份自己对口的工作，主要是不想走捷径，想自己通过努力去挣钱。哦，对了，这事儿先别告诉妈，妈还不知道。你帮我去买你。这卡你先拿着。不，姐，你给我钱干什么呀？你刚辞职，工作也不稳定，跟妈还有生活上的好多开销呢，先拿着。够够够，够用够用，不用。哎，你拿着，要不我不放心。要不这样吧，钱你收回去，东西我收了，好不好？来，走吧，先上去。走走走走走走走走走，这个一会儿我下来拿。
春它回不去，不期而遇的爱情，未完的话语，美好都已远去。那些流过的爱，不知如何倾诉。时光它回不去，欲言又止的伤痛。人情的散去，我们都已远去。越是留恋的人，越难忘记。青春已遥不可及。越是拥有的人，越不在意。轻轻丢进风里。越是。说。